բարձ ցրելի հայրենակիցներ եթերում կրկին երեկոյան զրույցն է եւ այսօր մեր հյուրն է արձագան հայ համայնքային հարթակի ղեկավար Գիորգի Թումասյանը բարձ ես Պարոն Թումասյան ողջունում ենք ձեզ մեր ստուդիայում եւ առաջին հարցը հետեւյալն է ինչքան գիտենք 14 թվականից գործում է արձագան հարթակը ուզում ենք տեղեկանալ նախաձեռնության գաղափարին ձեր գործունեությանը եւ ինչ է տեղի ունեցել վերջին տարիների ընթացքում ինչ գործունեություն եք ծավալել նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջունել մեր հայրենակիցներին ախացխայի հայությանը իհարկե եւ մեծ սիրով կպատմեմ արձագանքի մասին 2014 թվականից հիմնվել է այս կառույցը որը 15 թվականից արդեն ես եմ ղեկավարում եւ նպատակն է այս կառույցի հայ համայքի եւ վրաստանի տարբեր կուսակցությունների ղեկավարության իշխանության ընդդիմության դիվանագիտական կորպուսի եւ ուրեմն տարբեր գործիչների հետ հայ համայքին հարթակ ստեղծելու նպատակն է որ նստենք քննարկենք եւ զրույցենք բոլոր թափանցիկ ձևով բոլոր այն հարցերի մասին որը մեր համայքում արկայա եւ ասեմ որ այսօր հայ համայքային հարթակը արձագանքը վերածնում է առնում որովհետեւ սրա անհրաժեշտությունը շատ շատ կարևոր ձևով աճել է այսինքն ինչքան հասկացա այն հարթակն է որի մեջ կարող են ներգրավել տարբեր կազմակերպություններ մտավորական մտավորականներ եւ վերջին այս ժամանակը շրջանում ինչքան տեղյակ ենք դուք ակտիվ գործունեություն եք ծավալել երիտասարդների շրջանում կարծես թե երիտասարդների եւս ուզում եք ներգրավել տվյալ հարթակի մեջ Վարաստանում տարբեր քաղաքներում եք եղել ախալցխայում ախալքալակում Բաթումում եւ այլուր որպիսի այդ հարթակի մեջ ավելի ակտիվ երիտասարդներ են ներգրավել մի քիչ կուզենայի խոսենք նաեւ դրա մասին Արձագանքի երկրորդ ուղղությունը հայ հայ համայքային ուրեմն առաջնորդության ծրագիրն է որի նպատակն է մեր նոր սերունդին համախմբելը ամբողջ Վրաստանում տարբեր տեղերում եւ կարողանանք բարձրացիր բարձրացրու այս ձևաչափով կարողանանք զարգացնել մեր նոր սերունդին որովհետեւ վաղվա մեր համայքը հենց նոր սերունդից է կախված եւ ուզում եմ հստակ արձանագրեմ որ հենց նոր սերունդն է որը այսօր վերածնում է առնելու եւ օգնելու է մեր համայքը հենց վերածնում դառնի որովհետեւ հենց այդ կարևորագույն խնդրի դեմ ենք մենք կանգնած մենք ունենք իրավիճակ որտեղ որ հայ համայքը կործանման ճանապարհի վրա է կայնած եւ երիտասարդները պետք է համախմբվեն եւ ակտիվորեն աջակցեն եւ աշխատեն այն ուղությունը որ փոխենք այս իրավիճակը այդ իսկ պատճառով երկրորդ ուղությունը որի մասին արդեն նշեցի հայ համայքային ուրեմն մասնակցության ծրագիրը շատ ակտիվ ձևով կներգրավի այդ թվում հայ համայքի տարբեր գործիչներին եւ ասեմ որ բոլորը դառնալու են հաշվետու հայ համայքի շատ լայն ծավալի շատ լայն ներկայացության արջև եւ շատ թափանցիկ է լինելու սա բոլոր հանդիպումները լինելու են թափանցիկ եւ լայվում եւ հայ համայքի բոլոր ներկայացուցիչները առաջերդին երիտասարդներով անկախ հատարբեր համակարգներից անտախ հատարբեր ենկավեդե եւ կագեբեի ժամանակվա մտածելակերպից հնարավորություն կունենա բարձրաձայնի այն խնդիրները որը մեր համայքում կա եւ մենք սկսենք թափանցիկ ձևով հաշվետու դարձնենք այն մարդկանց ով այսօր մեր անունց գործում է մենք ունենք հարցեր շատ կարևոր հարցեր խոսքին ինչի հայ համայքի տարբեր ներկայացուցիչները որոնք շատ տեղերում հայ համայքը եւ մեզ բոլորիս ներկայացնում են իշխանության հետ խոսքին ներկա չեն գտնվում այս տարի եւ ուրիշ տարիների ընթացքում էլ հայոց ցեղասպանության օրվան նվիրված միջոցառումներին եւ այս հարցերը մենք պատրաստում ենք բարձրաձայնել եւ սпасում ենք այդ մարդկանցից պատասխաններ այս եւ ուրիշ հարցերին այդ թվում այն 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 ուղությունով թե ինչ են իրանք անում խոսքին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նպատակով Վրաստանում ինչ են իրանք անում հայ համայքը ուժեղացնելու նպատակով բոլորը պետք է դառնան հաշվետու մենք պատրաստում ենք աշխատել տարբեր կառույցների հետ իհարկեսա պետության հետ համագործակցությունը նկատի ունեմ այն մարդկանցով հայ համայքը ներկայացնում է պետությունում իհարկե հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետ եւ այդ թվում դեսպանության հետ որը շատ կարևոր դեր ունի վրաստանի եւ հայաստանի միջպետական հարաբերությունների բայց հստակ արձանագրեմ որ համայքը իր դերը պետք է ունենա եկեղեցին պետք է վերադառնա զուտ կրոնական հարցերով զբաղվելով եւ իհարկե դեսպանատունն ունել սահմանափակա մի մի այն պետական հարաբերություններով զբաղվելով այդ այդ իսպաճառով համայքը պետք է ձևավորվի 
հզորանա, բայց այն մարդիկով համայքում հակը հայկական գործունություն են տարի տարիներ տարիներ շարունակ, պետքա լքեն այս համակը համայքը եւ այս իրենց գործունեությունը եւ նոր սերունդը շատ բաց ձևով պետքա սկսի վերածնունդ բերել մեր համայքին։ Շատ լավ, իսկ կոնկրետ ծրագրներ ունեք որպես նախաձեռնություն։ Այո, բանավորում անել Մենք պատրաստում ենք շատ ակտիվ հանդիպումներ Վրաստանի տարբեր ուրեմն իշխանական կառույցների հետ հայ համայքի հանդիպումներ կազմակերպել պատրաստում ենք դիվանագիտական կորպուսի հետ այսպեսի հանդիպումներ կազմակերպել այս ուղղությունով պատրաստում ենք իհարկե Վրաստանի խորհրդարանի անդամներին հրավիրել արձագանք եւ իրանք պատասխան են տալու հենց այս ուղղություններով համայքում արկա հարցերի շուրջ եւ այդ ուղղությունով իհարկե ունենք համագործակցություն այդ թվում որ ընդդիմության ներկայացությունն է լինի եւ լինի եւ ընդդիմության հետ էլ հայ համայքը կարողանա հարաբերություններ ստեղծել մենք պետքա ծանոթացնենք վրաց հասարակությանը մեր համայքին հային հայ արժեքները որովհետեւ ասեմ որ այսօրվա իրավիճակը չի պատասխանում այն իրականությանը թե ինչ ենք մենք մեզ այնց ներկայացնում կարծում եմ որ եկելա պա մենք փոխենք մոտեցումը եւ այս ու հետեւ կարծում եմ շատ կարեւոր է որ մենք նույնիսկ տերմինոլոգիան փոխենք նկատում եմ որ սոմեխից մենք կամանց կամանց եւ բայց շատ ակտիվ պետքա դառնանք հայ եւ վրացիկ պետքա ճանաչեն հենց հային այդ նոր կերպարն է հայի որը իրականությունն է մեր այդ ոչ թե այն ինչ փորձել են ներկայացնել մեր վրաց եղբայրներին տարիներ շարունակ շատ լավ դուք կնշեցիք որ հայ արաքելական եգիպտոսի հետ համագործակցել եք իսկ ինչպիսին է համագործակցությունը այսօր եւ ինչ է ձեզ համար հայ արաքելական եգիպտոսին ինչ նշանակություն ունի այո հայ համ արաքելական սուբյեկտ եկեցին կարեւորագույն մեր պատմական կառույցներից մեկն է եւ մենք վրաստանում կարելի է ասել որ մեր թեմին համախմբելու կարեւորագույն կառույց է մեր մշակութային կրոնական կարեւոր կառույց է եւ մենք ոնց հայ արաքելական եկեցի ու զավակները ես այդ թվում ինձ հաշվում եմ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակ իհարկե պետքա մեր ներդրումը ունենանք այս կառույցը ուժեղացնելու զարգացնելու մենք ունենք լուրջ խնդիրներ խնդիրների ցուցակում է բոլոր այն տաճա գործող տաճարները պաշտոնական ձևով մեր եկեղեցուն վերադարձնելու հարցը իհարկե խնդիրների ցուցակում է այն խնդի այն եկեղեցիները որը այդպես կոչված խնդիր են ներկայացնում եւ դեր չեն վերադարձվել սովետական ժամանակից մեր եկեղեցուն մենք պետքա այդ պրոցեսը ավարտենք եւ ռեստիտուցիա պետքա լինի իհարկե նկատի ունեմ եկեղեցիները թբիլիսիում դու գիտեք որ շամխորեցոց կարմիր ավետարան նորաշեն մուղնեցոց սուրբ գևորգ ուրեմն սուրբ մինաս երբ երբ սուրբ նշան հինգ եկեղեցիները թբիլիսիում եւ սուրբ նշան եկեղեցի նախացխայում շատ կարեւոր է որ մենք վերադարձնենք մեր եկեղեցուն որովհետեւ սա մեր պատմական եւ կրոնական արժեքներից կարեւորագույն մասն է եւ նիմուշն է որը մեր ազգը ստեղծել է իհարկե մենք ունենք լուրջ խնդիր թանդոյան սուրբ աստվածածին եկեղեցու հետ կապված եւ դատական պրոցեսը ցավոք շատ նեգատիվ ձևով է զարգացել ասեմ որ դրա խնդիրներից մեկը այն է որ հայ եկեղեցին չի ունեցել իր անձնական ուրեմն իր ավաբաններ ով կպաշտպան մեր եկեղեցուն միայն վրացական կողմից անվճար ձևով տրամադրված ադվոկ բան իր ավաբաններն են պաշտպանում մեր եկեղեցուն որոնց հետ մենք համագործակցում ենք իհարկե եւ իրանք շատ ակտիվ փորձում են մեզ օգնել բայց մենք ունենք այստեղ խնդիրներ եւ իհարկե թանդոյան սուրբ աստվածածին եկեղեցու հարցը շատ կարևոր է որովհետեւ այս եկեղեցին եթե մենք թույլ տանք որ ոչ օրինական ձևով ինչ տեղի ունեցավ խլեն հայ արաքելական սուրբ եկեղեցուց մեր խնդիրը կլինի այն որ այս կարա տեղի ունենալ միուս եկեղեցիների սկան պրեցեդենտ կդառնա այո եւ մենք թույլ պետք է չտանք այդ պրեցեդենտը իհարկե մենք տարիներ շարունակ շատ ակտիվ փորձում ենք եւ փորձում փորձել ենք եւ փորձում ենք զարգացնել եւ աջակցել մեր եկեղեցուն եւ այս ուղղությունով դեր շատ ակտիվ գործոնեություն կծավալ ենք ապագայում այդ կախված է նրան որ այսօր մեր եկեղեցիները ցավոք մարդաշատ չեն մենք պետքա համախմբենք մենք համայքը հենց եկեղեցիների շուրջ որ կարողանանք հենց եկեղեցիներում որ կարողանանք հզոր նոր վերածնուն դառնի մեր համայքը եւ այդ կախված է իհարկե այն 
հարցի շուրջ որ մեր եկեղեցին էլ պետք է այնց հոգեվոր եւ իր պատմական արժեքների կողմով ավելի զարգանա եւ մենք կարողանանք նորովի մի իրավիճակ ստեղծենք հենց եկեղեցում էլ շատ լավ պարոն Թումասյան դուք մասամբ նաեւ անդրադարձակ Թիֆլիսի հայ համայնքին այս եթե կարելի ավելի կոնկրետացնեք թե ինչ խնդիրներ ունի այսօր Թիֆլիսի հայ համայնք եւ անդհանրապես Վարաստանում հայ համայնքը ինչով է տարբերվում Թիֆլիսի հայ համայնքի խնդիրները Վարաստանի մնացած շրջաններից ինչով է տարբերվում ջավախքի խնդիրներից Թիֆլիսի հայ համայնքի խնդիրները եթե կարելի նաեւ դրա մասին ավելի ծավալուն խոսեք ցավոք մենք Թիֆլիսում շատ ակտիվ ունենք տարբեր խնդիրներ եւ առաջի հերթին իհարկե այն է որ հայապահպանության խնդիր ունենք Թբիլիսիում շատ տարբեր կառույցներ այսօր որոնք գործում են չի կարելի ասել որ իրանք ակտիվ են եւ մենք չենք կարող ասել որ ձևավորված համայք ունենք մենք ցավոք չունենք դեր մեր դպրոցը եւ նկատի ունեմ սրանում շատ կարևոր գաղափար որ հայ համայք ունենա իր առանձին դպրոցը Թբիլիսիում ոչ պետական ոչ պետական այո եւ շատ կարևոր է իհարկե հայ համայքի համար որ թատրոնի շինարարական պրոցեսը ճիշտ ուղղությունով ավարտվի եւ հայկական թատրոնը շարունակի գործել Թբիլիսիում եւ մենք կարողանանք թատրոնը դարձնել այնտեղ որտեղ որ համայքը կհամախմբվի եւ կզարգանա իհարկե խնդիրը կապված այն մարդկանց հետո եւ արդեն նշեցի որ տարիներ շարունակ իրանց ներկայացնում են ինչպես հայ համայք բայց այդ մարդիկ ցավոք զբաղված են հակը հայկական գործունեությունով էդուարդ դու գիտեք որ հայ ազգի պատմությունը շատ դավաճան է հայ ազգի հիշում հայկական ազգանուններով ցավոք այդ խնդիրը ակտուալա դեր եւ կարծում եմ որ նոր սերունդը կփոխ ես իրավիճակը եւ համոզված եմ սրանը նույնիսկ ես աստիճան ուրեմն շարունակելով հարցը իսկ ինչ խնդիրներ կան ընդհանուր վարաստանով հայ համայնքի հետ կապված միգուցե նրանք տարբերվում են Թիֆլիսի հայ համայնքի խնդիրներից օրինակ ճավախկում եւ Թիֆլիսում եթե մենք վերցնենք այստեղ ինչպես է կազմակերպված հայկական համայնքը եւ ինչպես է Թիֆլիսում կազմակերպված կամ նույն Բաթումիում իհարկե մենք ունենք ակտիվ խնդիր ճավախկում այս խնդիրը խնդիրը հենց կապված է նրան որ ճավախահայության այսօր չեն ճանաչում վրացիկ վրաց հասարակությունը չի ճանաչում եւ ասեմ որ սպառնալիքի սպառնալիքի մտնոլորթումը դիտում ջավախահային ասեմ որ ես չեմ կիսի հայերին մասերի ուղակի ես ձևով են խոսում բայց հայը մնում է հայ եւ տարբերություն չկա որտեղի հայը իր առջի կարելի կիսել այդ պատճառով այստեղ բնակվող խնդիրը հայ մեր հայության խնդիրը այն է որ ներկայացությունը չկա տեսեք մենք վրացեն են լեզվով ճավախքայությունին այսօր ոչ մի չի ներկայացնում վրաց հասարակությունում ասեմ ձեզ որ այս իրավիճակը պետք է փոխվի դրանով իսկ տարբերվում է իրավիճակը չէ նա այո իրավունքների գիտակցման մեջ եւ այս խնդիրը մարդիկ ավելի քիչ են ցանոթ իրանց իրավունքներին իհարկե իրանք քիչ են ցանոթ իրանց իրավունքների բայց մի եւ նույն ժամանակ վրաց հասարակությունը իրանց չի ճանաչում մեզ պետք է որ ինքնա կառավարման մարմիններում նոր սերունդով 1+4 ծրագրով ավարտել է համալսարանները գիտի վրացերեն եւ գիտի հայերեն ճավախքայությունը վերադառնա այս շրջան եւ նեպոտիզմը գիտեք պետք է ավարտվի ճավախքում եւ ախալցքայում եւ ուրիշ տեղերում այն թվում ինքնակառավարման մարմիններում եւ նոր սերունդը պետք է փոխարինի այսօրվա այս իրավիճակը շատ կարևոր է որ ներկայացությունը լինի շատ բարձր մակարդակով կլանային ղեկավարությունը էթնիկ փոքրամասնության շրջաններ շրջաններում պետք է ավարտվի այս շատ կարևոր է եւ ասեմ որ այս ուղղությունով մենք ակտիվ գնալու ենք նոր սերունդը հենց այս գաղափարով է եկել մենք պետք է ստեղծենք այն իրավիճակ որտեղ որ ճավախքայությունին ամբողջ վրաստանը կճանաչի որտեղ որ ճավախքահայը կլինի այն մարդում որ վրացի կապիվ կտա որովհետեւ այո հայը այն ազգնա ու ու մշակույթը եւ պատմությունը ապացուցում է որ մենք մեզ շատ բարձր արժեքների ենք համեպատասխանում ցավոք այս օրվա իրավիճակում մենք տեսանք երբ մայիսի 9-ին վրաստանի տարբեր ալիքները ցույց տվեցին իրավիճակը ստեղծած ճավախքում ինչպես պրորուսական մի ժողովուրդ ես հստակ արձանագրում եմ որ հայ ժողովուրդը պրորուսական չի հայ ժողովուրդը ինքը հայկական արժեքների ժողովուրդ իհարկե վրաստանում ենք ինձ վրաստանի պետակ պետություն ենք հարգում սիրում եւ պայքարում այս պետության համար Ես հպարտ եմ որ ներկայացել եմ Վարաստանի երիտասարդությունը մակում ամբողջ երիտասարդությունը եւ մենք ունենք քննարավորություն այսօր որ Վարաստանի 
պետության մեջ զարգացնենք մեր մշակույթը եւ մեր պահպանենք մեր արժեքները։ Ուրեմն են շատ լավ, հարցը հարց է առաջացնում, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ ճավաքահեր վերջին տարիներին սկսել են թիֆլուսում ուսանել եւ բազմաթիվ ուսանողներ ունենք մենք թիֆլուսում, որոնք որ արդեն կամաց կամաց ավելի լավ են տիրապետում վարացերին։ Արձագանք ինչ որ աշխատանք տանում է ճավաքահեր երիտասարդներին, որ ավելի համախմբի գործնականում հենց ուսանողների մասին է խոսքը։ Ինչ աշխատանք է տանում, որովհետեւ երիտասարդները վերադառնալով ճավաք դառնան ավելի գիտակից քաղաքացիներ, լավ տիրապետեն վարացերին եւ այս հին ոճը կամաց կամաց փոխվի։ Ասեմ որ մենք համայքային առաջնորդության ծրագրի ներքո աշխատում ենք երիտասարդների հետ, այդ թվում ճավախ քահայության հետ որպես որ Թբիլիսիում շատ ակտիվ սովորում է եւ ներգրավում են իրանց տարբեր պետական եւ ոչ պետական միջազգային կառույցների մեջ, որ ավելի ակտիվ դառնան ներգրավված, դառնան հաջողակ, որովհետեւ մեզ շատ հաջողակ եւ կիրթ նոր սերունդ է պետք եւ միևնույն ժամանակ ասեմ որ արձագանք կան պայման գալույա շրջաններ ախալցխա ախալ քալակ ճավախքի տարբեր մնացած մասերը բաթումի եւ այլ բնակավայրերը որտեղ հայերը ապրում են եւ հայ համայքը հավակվելու է այդ շրջաններում եւ բոլոր տեղերում որտեղ որ մենք ունենք ներկայացություն ուզում է լինի հայ ներկայացուցիչ ուզում է լինի վրացի տարբեր ուսուցիչ կա բոլորը գալու են նստելու են հայ համայքի դեմ եւ քննարկելու են շատ թափանցիկ ձևով բոլոր հարցերը եւ սկսելու է այս տրանսֆորմացիայի շատ կարևոր էտապը որովհետեւ այսօր ասեն որ իրավիճակը փոխվել է հիշում ենք մի տարի առաջ վրաստանում հայաստանում փոխվեց իրավիճակը այսօր կարելի է ասել վրաստանի հայ համայքում այո իրավիճակը փոխվում է եւ այս իրավիճակի փոփոխությունը նշանակում է այն որ հայ համայքը պետքա իրականում ձևավորվի եւ աջակցի միևնույն ժամանակ վրաստանի զարգացմանը մենք պետքա մեր լուման ներդրումը ունենանք եւ շատ կարևոր է որ հայ համայքը իրոք ներկայացված լինի մենք մի քանի օր առաջ նախարար ու տարբեր նախարարների հետ էս հարցերը քննարկում ենք եւ հստակ արձանագրեցի որ հայ համայքի ներկայացությունը տարբեր մակարդակների վրա պետքա շատ ակտիվ լինի մեզ պետք չեն քանակ մարդկանց եւ ասել որ մի քանի մա ներկայացուցիչ ունենք այս կամ այլ մարմինի մեջ այլ մեզ հերիք է նույնիսկ ավելի քիչ քանակով մարդիկ բայց ով շատ կարևոր ձևով իրոք կպաշտպանի հայության շահերը եւ վրաստանի հայ քաղաքացիների շահերը եւ վերջին հարցը Գիորգի դուք նաեւ նշեցիք որ տարբեր լրատվամ միջոցներ փորձում են ճավախ կհայերին ռուսամ մեծ ներկայացնեն բավականին վերջերս ախալքալակում եւ նույնոց մինդավ կազմակերվել էր անմահ գնդի միջոցառումը ինչքան տեղյակ եմ ամենայն դեպը ժողովուրդն էր խոսում որ բավականի մեծ ներգրավվածություն ուներ նաև ունեին քաղաքապետարանները վարացական երազանքի որոշ անդամներ ինչպես է կարծում միգուցե վարացական իշխանության որոշ մասնիկներ չի ասի բոլորը որոշ մասնիկներ դիտմամբ այն ուղությամբ են տանում հայ համայնքին որովհետեւ հայերը ներկայացնեն որպես ռուսամետ եւ հետո հերոստանգերությունները տարբեր լրատվամիջոցներ հայերին ներկայացնեն ռուսամետ կարող եմ միգուցե դա քաղաքական պատվեր է ինչ է կարծում եւ նաեւ հարցս ավելի խորացնելով վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են շատ ակտիվացել հակահայկական ակտիվ քարոշտություն են ծավալել վարաստանում վարաստանում տարբեր լրատվամիջոցներ են նույնիսկ ֆինանսավորում եւ մեծ հակահայկական աղմուկ բարձրացնում ցանկացած հարցի շուրջ հորինելով թե իբր այստեղ կա անջատողական ինչ-որ մի բան, որը իրականում չի կա, այս առումով ինչ կասեիք։ Իհարկե առաջ երթին պետք է ասեմ, որ այն որ պետական կառույցները եւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն էին կազմակերպել եւ մասնակցում Ռուսաստանի ծրագրի մեջ, ես ասեմ, որ մենք իհարկե բոլորս պատիվ ենք, մեր պատիվի տուրքն ենք տալիս այն մարդկանց, ով զոհաբերել է իր կյանքը, ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմում եւ ֆաշիզմի դեմ պատերազմում, բայց այն որ ռուսական այս ծրագիրը, որը Ռուսաստանից է ստեղծված եւ բերել են հայության մեջ ճավախքայության մեջ տարածել են եւ փորձել են շատ ակտիվ մայիսի 9-ին որը գիտեք որ երատոնա մեր ազգի համար մայիսի 9-ին ուրեմն ներկայացնել եւ հայությանը ցուց տալ ինչպես հենց ռուսամետ ժողովուրդ եւ միևնույն ժամանակ երբ խորհրդարանի անդամը ելույթ է ունենում վրաստանի պետական հերոստանկերություններով ռուսեն են լեզվով ասեմ որ այո ընկալում է թիֆլիսում եւ տարբեր տեղերում վրացիների կողմից այներ որ հայերը ռուսամետ ժողովուրդ են եւ այդ մեծ խնդիրը որովհետեւ դու գիտես որ վրաստանը ունի ակտիվ խնդարածային խնդիրներ ռուսաստանի հետ 
հնարավորություն մենք պետք է չտանք ոչ մեկին, որ ինչ որ մեկը մեզ այլ պետությունի այստեղ ագենտ պատկերացնի։ Մենք Վրաստանի քաղաքացիներ ենք, մենք սիրում ենք այս պետությունը եւ աշխատում ենք այս պետության օկտի համար։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ վերադառնամ մի ուս մասին ձեր հարցի եւ ասեմ, որ գիտեք, Ադրբեջանը շատ ակտիվ է այստեղ աշխատում, Կավկաս Պլյուսի, ուրիշ իրանց հոտ ուրեմն կայքերի շնորհիվ եւ փորձում են ստեղծել աղմուղուկ, որ իբրև այստեղ կա սեպարատիզմ, իբրև հայությունը դեմ է Վրաստանի, ասեմ դրա գլխավոր մեր պատասխան այն պետք է լինի, որ մենք համախմբվենք հայ վրացական հարաբերությունները այսօր շատ բարձր մակարդակի վրա են, մենք հայ համայքը անելու ներդրում ենք ունենալու, որ հայ եւ վրաց ժողովրդների հարաբերությունները ավելի զարգանան իհարկե է մենք գնում ենք այն ճանապարով որ վրաստանում վերջապես ապագայում ճանաչված լինի հայոց ցեղասպանությունը եւ հստակ արձանագրեմ որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շատ կարևոր մաս է հայ վրացական հարաբերությունների որովհետեւ մենք ունենք մի իրականություն որտեղ որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելով եղբայրական հարաբերությունները մեր երկու ազգի միջև մենք շատ կպնդացնենք եւ այդ փորձերը որ մեր փորձում են օտար երկիրները ուզում է լինի ադրբեջանը ուզում է լինեն տարբեր այսպես ասած կայսրությունները ով ունեն իրենց շահերը մեր տարածաշրջանում որ անջատեն վրաց եւ հայ ժողովրդին եւ ստեղծեն այս աղմողուկը եւ խնդիրը իհարկե դրանով կավարտվի մենք երկու եղբայր ժողովուրդ ենք հայոս եւ քարտլոս հենց այդ պարագայում ասացի որ մենք սոմեխից արդեն հայ պետք է դառնանք եւ մեր վրաց եղբայրներին դիմենք եւ խնդրենք որ այո մեզ հայ դիմեն որովհետեւ մենք հայ ենք բոլորսել հայ ենք եւ հասկանում ենք դա եւ մեր նույն ժամանակ ցեղասպանության ճանաչման մասին ինքը խոսում ենք այդ շատ կարևոր մասը կարող է ոմանք կարծում են որ դա վատ դեմագոգիայա բայց արձանագրեմ որ 1.5 միլիոն սպանված մեր նախնիները եւ գիտեք եթե ոչ այս նախնիներ սպանված նախնիները եթե ոչ այդ ցեղասպանությունը ես այսօր այստեղ նստած չի լինի իմ նախնիները հարսից են եւ հենց ցեղասպանության ցեղասպանությունն է դառը պատճառային որ ես այսօր ապրում եմ Թբիլիսիում Թիֆլիսում եւ այո անպայման պետք է ստեղծվի իրավիճակ երբ հայոց ցեղասպանության մասին վրաց հասարակությունը շատ լայն ձևով կճանաչի եւ իրանք կհասկանան թե ինչու ենք մենք այս խնդրի մասին խոսում սա քաղաքական խնդիր չի սա շատ կարևոր հումանիտար խնդիր է որովհետեւ վրաց ժողովուրդը մեզ հազարամյակների հազարամյակներ շարունակ մեզ ճանաչումը մեր պատմությունը լավ գիտի եւ իրանք շատ լավ գիտեն որ իրականությունում տեղի է ունեցել այս ցեղասպանությունը մեր ազգի դեմ եւ ասեմ որ հայոց ցեղասպանությունը դատապարտելով մենք պետք է գնանք այն իրականությանը որ ոչ մի տեղ այս երկրա գնդում այլ ցեղասպանության չկրկնվի հայ ազգը ունի այդ առաքելությունը որ աշխատենք ցեղասպանություններ տեղի էլ չունենա եւ իհարկե հայոց ցեղասպանության ճանաչման կարևորություն ամբողջ աշխարհում կա մենք հենց այդ է հարցը որ այսօրվա մեր թեմի այդպես կոչված ղեկավարները կամ այն մարտիկ ով քաղաքական մակարդակի վրա մեզ ներկայացնում են այս ուղղությունով չեն աշխատում մեր մոտ առաջանում է հարցեր եւ ինչպես արդեն արձանագրեցի ես հարցերի պատրաստվում ենք որ հստակ դնենք եւ կարծում եմ որ ամբողջ հայությունը վրաստանի ամբողջ մեր վիրահայերը բոլորս ինչպես մի ձայն պատրաստ են ես հարցը դնել որովհետեւ չկա մի հայ ով կասի որ ինքը դեմ է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը կամ չկա մի հայ ով պատրաստ է այս հարցը փագել եւ պալմորանալ այսպիսի բան չի կարող լինել ուրեմն մեր ներկայացուցիչները սխալվում են եթե կարծում են որ այս հարցերի շուտ չպետք է խոսեն Պարոն Թոմասյանը իրականում շատ հետագերքիր էր շատ հետագերքիր ստացվեց մեր զրույցը ինչ որ մի բան ավելացնեիք ուզում եք ավելացնել ինչ որ մի բան Այո կոզեի արձանագրել որ այսօր կա իրավիճակ երբ դուք տեսակ որ մակում հայաստանը ձևափոխեց իր մոտեցումը մենք գնում ենք այն կարևոր ճանապարով որ հայ եւ վրացական հարաբերությունների բոլոր խնդիրները լուծ ենք իհարկե պետք է լուծվի սահմանի դելիմիտացիայի հարցը շատ կիրթ եւ դիվանագիտական ուղղությունով ու առանց ոչ մի աղմղուկ եւ միևնույն ժամանակ իհարկե շատ կարևոր է որ թանդոյանցու բաստվածածնի հարցը լուծվի որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի ցավոք համայքը ստիպված կլինի այս գործը տանել եվրոդատարան եւ այնտեղ վերնագիրը այս հարցի կլինի հայ արաքելական սուրբ եկեղեցի ընդդեմ Վրաստանի 
մեր համար անընդունելի է այս վերնագիրը, որովհետև հայարակելական եկեղեցի կողմ է Վրաստանի, Վրաստանի զարգացմանը եւ իհարկե այս իրավիճակը բարդ է, ու այդ այդ իս պատճառով կարծում եմ, որ մեզ պետք կա շատ ակտիվ ձևով մեր հայարակելական եկեղեցու նոր ղեկավարության հետ համագործակցել, այս եւ այլ ուրիշ կարևոր խնդիրները լուծելու նպատակով, որովհետև հայ եւ հրա ժողովուրդը չպետք է իրար մեջ խնդիր ունենան եւ մենք պետք է ստեղծենք այն իրավիճակը որտեղ որ արմենոֆոբիան վրաստանում որը փորձում է ադրբեջանը շատ ակտիվ տարածել կավարտվի եւ հայ եւ հրա ժողովուրդը իրար մշակույթները պատմությունը գիտենալով շատ մոտիկ ձևով ինչպես եղբայրներ որովհետեւ ես իրոք հավատում եմ որ մենք եղբայր ժողովրդներ ենք կարողանան շարունակել իրենց ճանապարը դեպի ապագա եւ մեր նոր սերունդները իրար պետք է ճանաչեն ուզում եմ արձանագրել որ ինչպես եւ Վրաստանի հերիտասարդության ներկայացուցիչը մակում ակտիվորեն աշխատում էին այն նպատակով որ Վրաստանի վրաց ազգի նոր սերունդը հերիտասարդները ճանաչեն հայերին եւ մեր պատիվը մեր ազգի պատիվը ես միշտ փորձել եմ բարձր պահել Շիշեսնենք մեր հերոստադի դողների որ այսօր մեր հյուրներ Գեորգի Թումասյանը շնորհակալություն պարոն Թումասյան մեր հարավերը ընդունելու համար կհանդիմենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ